快点动弹几个人动，我们快点。我觉得拿一半，我真的拿不下了，快点。我是不会去联姻的，管他总裁还是公主，我要自由恋爱，拒绝包办婚姻。哎呀，先见一面嘛，人家小秦总说不定还看不上你呢。你又没有女朋友，看看又能怎么样呢？哎，你干嘛去啊？等等我。哎，谁说我没女朋友了？这就是我女朋友。我，拜托，帮帮忙。一个送快递的还穿的这么花里胡哨的，他能跟人家总裁比吗？你想气死你妈呀！我怎么就比不上啊？你接近我儿子，就是为了钱吗？拿着这些给我滚！哎妈，我们已经到了谈婚论嫁的程度了，我们是不可能背叛彼此的。你我还不知道你吗？还谈婚论嫁，有胆子就带着这个野丫头，现在就去结婚看看，结婚就结婚，反正啊，彩礼便宜。哎，对，走。嗯<笑>，演完戏咱们离婚，我会补偿你的，实在抱歉了。没关系，但是我快递还在小区门口呢，我先走了。去辞职吧。啊？我们现在也算是夫妻一场，我不会再忍受这种苦了。我们再送快递。不是，车子、房子、生活费你包了。你误会。我没误会，你放心，我不是那种乱来的人，就当你陪我演戏的报酬，就这么决定了。婚宴七天后举办，到时候我来接你。啊，不是。对不起，对不起。哎呦，沈总，你总算回来了。听说你放了秦氏总裁的鸽子，去跟一个快递小妹领证了。这万一秦氏怪罪下来，终止合同，这可怎么办呀、啊？你不用管，我自己想办法。哎，如果没有秦氏的投资，咱们公司五千万的缺口，你拿什么解决？叔，我会想办法的，给我一周时间。<笑>我作为公司的第二股东，有权责令你就三天。如果三天你解决不了，我将召开股东大会，我来当这个总裁。到时你跟你的快递小妹一起给我滚蛋！你等这一天等很久了，我是不会让你得逞的。还有，她不是快递小妹，她是我老婆。嘿嘿嘿，小 Z， 你都自身难保了，还想保护别人呢、啊？你就好好想想，三天怎么解决这五千万的缺口吧。不用三天，今天就解决。你怎么来了？哎，小秦总，你怎么提前过来了？小小秦总，小秦总啊，是我邀请过来的。你不愿意见他，那我就替你代劳了。哎，小秦总，要不我们卢博到办公室聊，我给你介绍一下合同的细节。不用了，今天我是来找我老公的。老公？愣着干嘛？还不赶紧拿合同过来签字？哦，好，好的，小秦总。叫什么小秦总？叫老婆。